min dronning er væltet. Jeg kan vide, om de har givet noget kondi. Og mit tårn står på H1 og føler sig voldsomt troet af den ene hvide hest. Det er ret kritisk, Christian. Ja, yeah, det er det. Du står stærkt, synes jeg nok. Mm, din fryd. Jeg kan se, at du øh, arbejder meget intens med din hjerne senere, synes jeg. Mm. Ja, jeg håber, jeg kan vinde stærkt tilbage lidt senere. Det den, håber øh, jeg også. Bortset fra det, øh, så synes jeg, at lytterne, som har lyst til at blande sig i koret af kondifænomener, og som har underlige kondifænomener på programmet, gider I ikke lige snart at ringe ind på 13 28 Vi vil meget gerne høre fra jer. Det her det er en åben kanal, og vi vil skide gerne høre om de mest absurde måder at dyrke kondi på. 13 28 og det er snart. Vi har masser af plads. Vi sender helt til kl. 2. Kom nu i gang. Dyrk lidt kondi. Hen til telefonen. Antasten. Aktivt. Og i mellemtiden har vi fået en lytter på, som har gjort, hvad vi ønsker. Og det skulle være en ude fra Nørrebro. Hallo? Ja, hallo. Dag, ja. jeg hedder Bente Erik fra Firkantens Boldklub. Ja, dag, jeg hedder Jørgen. Dag. Du vil øh, fortælle os lidt om Firkantens Boldklub? Ja, det, vil jeg, det vil jeg godt. Ja. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte hende. Det er jo et efterhånden større foretagende med lidt af hvert. Ja. Og med aktiviteter på alle mulige måder. Ja. Øh, vi er en øh, stor boldklub efterhånden med 350 medlemmer, mm-hmm. øh, og nu, øh, nu siger jeg boldklub, men øh, det er jo meget andet end bold. Ja. <laughs> vi startede med, med fodbold i sin tid, mm-hmm. øh, på den måde, at der var nogle børn og nogle unge har i kvarteret for snart syv år siden, ja. der øh, syntes, at det var rart at spille noget bold. Og de eneste steder, de havde at gøre det på, det var nede på tomterne, saneringstomterne, ja. mm. øh, her i kvarteret. Og øh, de synes det var så sjovt, at de organiserede sig og lavede firkantens boldklub. Og den har så udviklet sig siden hen til, at i dag, der har vi fodbold stadigvæk for alle aldre. Og volleyball, øh, mix volleyball. Så har vi øh, svømning, desværre kun for voksne, mm. da vi øh, kun kan få tid i vores lokale svømmehal i Hillerødgade fra kl. 22 til 23 mandag aften. Mm. Så har vi øh, gymnastik for kvinder. Så har vi øh, en boksning. Mm. Og så har vi slutligt noget nyt, som hedder sportsleje. Mm. Hvor vi øh, prøver at finde ud af øh, gennem leje og gennem idrætsleje på forskellige måder prøve at finde ud af, eller lade lad børnene finde ud af hvilken idrætsgren, som passer dem bedst. Mm-hmm. Det, er sådan, det er de tilbud, vi har lige i øjeblikket. Må jeg lige høre, er det kun børn, der kan dyrke sportsleje? Hvad med de voksne? Øh, indtil videre er det kun børn. Øh, altså, vi leger også på de andre hold. No. Lad mig sige det sådan. Hvordan hele vores, hele vores øh, øh, forhold til idræt i firkantens boldklub, det er, at vi skal lege. Ja. Vi, øh, I fodbold for eksempel og i volleyball, der er vi med i turneringer under dansk arbejderidræt. Ja. Men vi tager vores kampe som leje. Vi, mm. vi spiller selvfølgelig for at vinde, men vi græder ikke, hvis vi taber. Det kan godt være en god kamp, selvom man taber. Ja. Hvor længe er det, I har eksisteret? Ja, i øh, syv år her til sommer. Ja. Og der er noget med, at I holder et brag af en fest Ja, det, gør, det, det, det har vi jo gjort hvert år. Ja. Øh, og øh, det gør vi også her den øh, 2. juni, mm. søn, eller lørdag den 2. juni på Blågårds Plads. Ja. Og det er blevet, efterhånden blevet øh, kvartersfest på en eller anden måde. Det er den, næsten den eneste store folkelige begivenhed, der foregår herinde. Mm-hmm. Og skal jeg fortælle lidt om programmet? Ja, det synes jeg var en glæde ja. idé. Øh, vi starter altså, lørdag den 2. juni kl. 12 med, at øh, håndboldspilleren Morten Stig Christensen, som for øvrigt også er med i Idrætsfolk for Fred, som mm-hmm. vi hørte om før, ja. han vil åbne gildet øh, med en tale. Og bagefter har vi fået nogle øh, tidligere bakkesanger ind til at komme ud og underholde os med nogle af de gamle sange, som vi alle sammen kan synge med på. Mm-hmm. Så kommer der en chilensk gruppe, der er på Europaturné, der hedder Ortiga, mm-hmm. og spiller nok for os noget lidt fremmedartet musik, men øh, for mange af dem, som går rundt mellem os, blandt andet chilenerne, øh, vil det være velkendte toner. Mm-hmm. Så har vi traditionen tro, og 100's konkurrence, det har vi haft øh, i de, øh, til de seks fødselsdage, vi har holdt indtil nu. Og i år, der 
øh, er det delt op i to. Vi har en gøjlerkonkurrence, hvor vi igennem vores lokalpresse og vores lokalradio har opfordret folk, der står og gøjler derhjemme, enten for familien eller for, eller for en spejl på lokummet for sig selv, mm. til at komme frem af anony- anonymitetens skygge og vise, hvad det er, de kan. Øh, Udover det, så vil der være et cykelløb mellem en af klubbens sponsorer, Erik Clausen, mm-hmm. og hans gamle cykelkammerat, Ville Skiby, og hvor det er vores lokale øh, cykelmand, guldsmed Torkel Madsen, der er tidligere formand for øh, Ordrobanen, der vil være dommer. Og det bliver en meget, et meget spændende cykelløb. Det foregår på ruller. Det vil sige, at alle kan følge med i, hvad der sker hele tiden. Så har vi et øh, programpunkt, der hedder Dr. Bios Total Entreprise. Og det ved jeg ikke rigtigt, hvad det er. Andet end jeg ved, at det er ikke vist uden for murerne endnu. Så er vi sådan noget hen på eftermiddagen, og der er det Benny Holstarne Vyrler, der kommer og synger nogle af deres nye sange, og forhåbentlig også nogle af de gamle, som vi kender. Så er det Kameras tur. Det er sådan et lokal bane, vi har herude, og som er meget populær på Nørrebro. Og så kommer Eva Madsen og Lars Sylvester med flere. Mm-hmm. Og slutligt kommer Henrik Strube Band og slutter vores fest. Ja, fandme et Og Clausen og Petersen er konferencieret hele dagen. Ja. Og det vil sige, at man øh, starter altså kl. Klokken 12, klokken 12 og slutter kl. 22. Aha. Og der er øl og vand og is og kebab, og så har vi lavet en restaurant, hvor man kan købe sig noget billigt mad ja. hen af aften. Så er der nogle boder af forskellige arter, og vi laver også noget for børnene. Der bliver noget løb rundt i kvarteret osv. videre. Mm-hmm. For, øh, er det ved salg af øl og så videre, øh, at de får lidt ud af det? Eller Nej, det vi, øh, vi, øh, vi tager jo ikke en i træ. Vi mm. sælger nogle baltegn. Ja. Det, er, det er noget, vi har gjort igennem de sidste år. Og, øh, det vil i år komme til at koste 20 kroner for voksne og 10 kroner for børn. Og det vil vi så opfordre alle dem, der kommer øh, til at købe. Mm. Men det er selvfølgelig også salget af øl, der, der er med til at, at, at skabe grundlaget for denne her fest. Ja. Det lyder som et skide flot program. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du var... Det synes jeg, du skal. Ja. Jeg har lige en ting til nu, når ja. jeg har dig. Det er, at øh, vi har en bus i Firkandens Boldo. Den er ikke så gammel. Vi har næsten lige fået den. Øh, vi fik nogle penge af Kulturministeriet. Og øh, har selv igennem forskellige musikarrangementer, blandt andet ude i Nørrebrohallen, samlet øh, en masse penge sammen. Og de penge har vi så, for de penge har vi købt en bus. Der er sket det uheldige, at i torsdags er den stjålet. Øh, den stod inde i Stengade og blev stjålet mellem kl. 11.30 og kl. 1.30. Og vi har meldt det til politiet, øh, som, man hør, som, man, som man bør gøre. Mm-hmm. Men øh, vi ved godt, at politiet øh, har, har andet at lave i denne her tid, denne her urolige tid. Og øh, derfor vil vi opfordre alle, som ser en sølvgrå Mercedes 18 personers bus med orange gardiner og røde sorte sæder om at Øh, ringe til en af os fra Firkantens Volvo, fordi vi savner den utrolig meget, og vi kan ikke komme frem og tilbage til kampe og til træning med vores børn uden vores bus. Det var ellers en avanceret øh, klubbus, må jeg nok sige. Ja, det, det har også kostet os nogle år at få den jo. Mm-hmm. Altså, det, det har kostet kræfter, og øh, vi mangler den altså virkelig meget. Ja. Og hvis du ser bussen et eller andet sted i København ja. stå og vente på os, så skal de ringe til enten telefon 37 44 97 eller til 37 40 29. Lad os lige få den en gang til. Øh, vi puster lige ja. her i studiet, og så, ja, og så får vi de to numre en Hvis gang mere. Hvis du ser en sølvgrå Mercedes bus, 18 personers bus, med gule gardiner og røde sorte sæder, så skal du ringe til enten telefon 37 44 97 eller 37 40 29. Og vi var enormt glade for at høre noget om den. Vi savner den. Der var en gang, hvor spraydoser gav brugeren hovedpine. Og ondt i maven. Men så kom den nye lugtfri Radio Graffiti. Hør mere om den nye lugtfri spray hos din forhandler. Så vi lån radio. Åben hver tirsdag fra kl. 23. Jeg får adressen 101,7 MHz i FM-området.